Ya, aksi solidaritas dari para pemimpin DPR yang menggunakan masker di sidang paripurna kemarin menuai reaksi negatif. Dan hasilnya, tagar stop cari muka membanjiri jagat media sosial. Aksi solidaritas pemimpin DPR terhadap korban kebakaran hutan dan kabut asap justru berbuah komentar negatif dari netizen. Menurut mereka, aksi solidaritas adalah percuma tanpa aksi nyata. Memberikan bantuan kepada para korban dan mengusut tuntas aktor di balik kebakaran lahan dan hutan. Pada Jumat kemarin, hashtag stop cari muka menjadi trending topik di Twitter. Yakni dengan menempati posisi kelima trending topik Indonesia. Dan masih ada trending topik berikutnya. Yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Karena tepat di tanggal 28 Oktober kemarin, media sosial ramai kicauan seputar peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kita bisa lihat bersama-sama jumlah kicauan seputar peringatan Hari Sumpah Pemuda mencapai 150 ribu kicauan. Di antaranya ada mantan Presiden SBY yang mengunggah foto saat kopi darat bersama para pemuda yang menjadi followersnya, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Berbagai tokoh muda juga tentunya turut meramaikan peringatan itu. Salah satunya adalah Daniel Mananta. Ia memposting foto sumpah pemuda dengan caption, mari kita sama-sama membangun bangsa ini. Dan begitu juga dengan Twitter resmi Sheila on Seven dari at Sheila on Seven yang berisi, selamat hari sumpah pemuda, jadilah pemuda yang tangguh seperti yang kau impikan. Sementara itu akun resmi Kementerian Pendidikan dari at Kemendikbud underscore RI menggugah infografis yang memuat foto para tokoh pencetus sumpah pemuda. Dan itulah trending topik kita hari ini masih